नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आमच्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे मी अजय मी तुम्हाला रोजप्रमाणे आज सुद्धा जनरल स्टडी हा विषय शिकवणार आहे जनरल स्टडी म्हणजेच सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययनमधला आपला भूगोलचा खगोल हा भाग चालू आहे आतापर्यंत आपण जो आहे पहिले तर नकाशा कसे वाचावे हे शिकलो त्यानंतर खगोलबद्दल थोडी माहिती बघितली त्यानंतर आपण सूर्यमाला शिकलो सूर्यमालेमध्ये सर्व ग्रहाचे बद्दल माहिती घेतली तर चला आज आपण आठही ग्रहानंतरच्या ग्रहांबद्दल माहिती घेऊ आणि पुढं सूर्यमालेबद्दल माहिती घेऊ ठीक आहे तर आठ ग्रहानंतरचा जो ग्रह आहे नववा तो म्हणजे प्लुटो प्लुटोलाच कुबेर असे सुद्धा म्हणतात हा जो कुबेर आहे याला एकोणीसशे तीसमध्ये क्लाइट थॉम्बस या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं आता प्लुटोबद्दल मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला माहिती दिली आहे पण तरीसुद्धा तुम्हाला या सिरीजमध्ये यासाठी थोडी माहिती देत आहे तर एकोणीसशे तीसमध्ये जेव्हा क्लाइट थॉम्बसनी हा ग्रह शोधून काढला तेव्हापासूनचे ते आतापर्यंतचे जे ऑब्झर्वेशन आहे दोन हजार सहापर्यंत त्यानुसार लक्षात आलं की प्लुटोचा परिव परिवलन परिभ्रमण काळ जो आहे तो फिक्स नाही जसे बाकी ग्रहांचा जो परिभ्रमण काळ आहे सूर्याभोवती फिरण्याचा काळ आहे तो फिक्स आहे त्यानुसार हा प्लुटोचा नाही त्या कारणाने याला ग्रह मालिकेतून ग्रह या पदावरून काढून हा बटुग्रह अशी मान्यता देण्यात आली त्यानंतरचा आहे पॅसिडॉन पॅसिडॉन हा जो ग्रह आहे हा जोसेफ ब्रँडी याने एकोणीसशे साली शोधून काढला जोसेफ ब्रँडी यांनी हा दहावा ग्रह असे सुद्धा म्हटले पण जेव्हा हा ग्रह जो आहे पॅसि पॅसिडॉन याची जेव्हा दिशा बघितण्या ब दिशा पाहण्यात आली तर ह्याची जी दिशा होती फिरण्याची सूर्याभोवती फिरण्याची जी दिशा होती ती विरुद्ध दिशा होती बाकी ग्रहांच्या त्या कारणाने याला ग्रह म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही म्हणून जर समजा हे जर दोन्ही याला ग्रह जर म्हणून मान्यता दिली असती तर हे टोटल दहा असते तर सध्या आपल्याकडे आठ ग्रह आहे त्यानंतरचा आहे प्लुटो हा आहे बटुग्रह त्यानंतरचा हा पॅसिडॉन याला सुद्धा ग्रह म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही आहे त्यानंतर उल्का व उल्कापात तर हे झाले आपले सर्व ग्रह तर आकाशगंगेमध्ये या ग्रहांशिवाय आणखी पण काही छोटे छोटे खडक असतात त्यापैकीचे एक म्हणजे उल्का तर उल्का काय आकाशात फिरणारे लहान खगोल म्हणजे उल्का जे छोटे छोटे खगोल आहे खगोल जे आकाशात फिरतात त्याला उल्का असे म्हणतात आता या उल्काबद्दल आणखी असं सांगायचं झालं तर उल्का या आकाशात जेव्हा फिरत असतात तेव्हा पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेच्या जेव्हा कॉन्टॅक्टमध्ये येतात गुरुत्वाकर्षण कक्षेच्या जवळ येतात त्यावेळेस पृथ्वीची जी गुरुत्वाकर्षण कक्ष गुरुत्वाकर्षण फोर्स आहे किंवा गुरु गुरुत्वाकर्षण शक्ती जी आहे ती त्याला ओढून घेते व ते उल्का जमिनीवर येऊन पडतात तर त्यामुळे जर त्या उल्का छोट्या असेल तर त्या हवेतच जळून त्याची राख होते पण समजा जर त्या उल्का मोठ्या आकाराच्या असल्या तर त्या उल्का जसेच्या तशा भोवतालचे जे जळून जाते पण मधात जो आहे त्याचा सेंटर तो जसा तसा खाली येऊन पडतो त्या या उल्का जेव्हा जमिनीवर येऊन पडतात तेव्हा तिथं भूवलय तयार होतात याचे उदाहरण सांगायचे झाले तर बुलढाण्यामधील लोणार सरोवर हे याचे बेस्ट उदाहरण आहे जिथे उल्कापात झाला होता त्यामुळे तिथे एक मोठा सरोवर तयार झालेला आहे याचप्रमाणे इतरही ठिकाणी जिथं उल्कापात होतं मोठ्या प्रमाणात उल्कापात होत तिथं अशा प्रमा प्रमाणे सरोवर तयार होतात तर चला हा झाला आपला सूर्यमालेतील प्लुटो पॅसिडॉन आणि उल्का व उल्कापात उल्कापातबद्दल माहिती त्यानंतर सूर्यमालेतील ग्रहांची माहिती आता जे आपण शिकलो हे तुम्हाला लक्षात राहावे कारण प्रत्येक पॉईंट लक्षात ठेवणं एकदम याप्रमाणे लक्षात ठेवणं सोपे नाही त्याचकरिता तुम्हाला एक टेबल देतो आहे हा टेबल बघा या टेबल टेबलवरून तुम्हाला सर्व सूर्य ग्रहांची माहिती त्याचे अंतर जे जे आहे ही सर्व माहिती तुम्हाला यामध्ये दिसेल आशा करतो तुम्ही हा टेबल बघितला आणि याचा स्क्रीनशॉट काढला असेल तर चला पुढे चालू ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे झालं आतापर्यंत आपलं सूर्यमालेबद्दल सर्व माहिती यामध्ये आपण आपल्या सूर्यमालेमध्ये काय आहे किती ग्रह आहे कसे आहे त्याबद्दल सगळी माहिती घेतली त्यासोबत बटुग्रह वगैरे याबद्दल सुद्धा माहिती घेतली आता त्यानंतर आपण पाहू काही टर्मिनॉलॉजी आता हा जो पार्ट आहे हा मी तुम्हाला जो तुमचा खगोल चालू करण्या अगोदर शिकवायला पाहिजे होता पण तेव्हा जर शिकवला असता तर तो तुम्हाला तेवढ्या प्रमाणात समजला नसता जेवढा आता समजेल त्यामुळे हा मी शेवट शिकवत आहे तर चला चालू करू तर सर्वात पहिली टर्मिनॉलॉजी तारे आता तारे सगळ्यांना माहीत आहे आकाशात लुकलुकणारे जे खगोल असतात उष्ण व तेजस्वी खगोल त्यांना तारे असे म्हणतात या ताऱ्यांपासून सर्व ग्रहांना प्रकाश मिळतो त्यानंतरचा जो टॉपिक आहे आपला दीर्घिका दीर्घिका म्हणजे काय असे मोठे तारका समूह ज्यामध्ये दहा ते वीस हजार पेक्षाही जास्त मो तारे असतात त्याला दीर्घिका म्हणतात याच ताऱ्यांसोबत इथं हायड्रोजनचे प्रचंड ढग पसरलेले असतात त्यानंतर जो आहे त्यानंतर आकाशगंगा आपले सूर्यकुल 
ज्या दीर्घिकेत आहे तिला आकाशगंगा किंवाच मिल्की वे गॅलेक्सी असे म्हणतात इंग्लिशमध्ये मिल्की वे गॅलेक्सी आणि आपल्या भाष हिंदीमध्ये किंवा मराठीमध्ये आकाशगंगा आकाशगंगेचा विस्तार हा विश्वाच्या मध्यास उत्तर ते दक्षिण असा पसरलेला आहे त्यानंतरचा पॉईंट आपला ॲड्रोमॅडा ॲड्रोमॅडा काय आपली जी मिल्की वे गॅलेक्सी किंवा आकाशगंगा आहे आकाशगंगेची जुडी बहीण म्हणजेच ॲड्रोमॅडा आहे जी आपल्या आकाशगंगेप्रमाणेच दिसते जर बाहेरून पाहिलं तर पण त्यामधली एक विशेषता अशी की यामध्ये जे आहे मिल्की वेपेक्षा तारे जास्त आहे मिल्की वेपेक्षा ताऱ्यांची संख्या या ॲड्रोमॅडामध्ये जास्त आहे त्यानंतर तारका समूह तारका समूह म्हणजे काय इकडे तुम्ही पाहिलं असेल की दीर्घिका दीर्घिका हा विशाल तारका समूह आहे पण फक्त तारका समूह म्हणजे दीर्घिकापेक्षा छोटा तर आपल्या जवळचा जर तारका समूह पाहायचा असेल जो नेहमी आपल्याला दिसतो तो म्हणजे सप्तऋषी सप्तऋषी हा नेहमी उत्तरेकडे दिसतो सप्तऋषी हा सात ग्रहाचा समूह आहे यामध्ये समजा तुम्हाला जर ध्रुव तारा शोधायचा असेल तर तुम्ही त्या सप्तऋषी ऋषीच्या मदतीने शोधू शकतात त्यानंतर ग्रह तर ग्रहाबद्दल तर सर्वांना माहिती आहे आपण एवढे सगळे आठ ग्रह उपग्रह बटुग्रह सगळे बघितले त्या त्यामुळे ग्रहाबद्दल माहिती आहे तरी सांगायचं झालं तर ग्रह हे परप्रकाशी असतात यांना ताऱ्यांपासून प्रकाश मिळतो आणि त्यामुळे ते चमकतात आणि हे लुकलुकत नाही तारे जे आहे हे सगळे लुकलुकतात पण ग्रह लुकलुकत नाही ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो त्यानंतर आपला उपग्रह उपग्रह काय मुख्य ग्रहांब भोवती जे आठही ग्रह आहे आपले आठही ग्रहाभोवती जे फिरणारे जे ग्रह ग्रह आहे मोठ्या आकाराचे त्यांना उपग्रह म्हणतात जसं आपला पृथ्वीच्या भोवती फिरणारा आहे चंद्र हे ज्या सूर्याभोवती न फिरता स्वतःभोवती आणि त्यांच्या जो मुख्य ग्रह आहे त्याभोवती फिरतात यांनासुद्धा जो प्रकाश आहे तो सूर्यापासून मिळतो आणि त्यावरून जो प्रकाश त्याच्या मुख्य ग्रहावर परावर्तित होतो त्यानंतर आहे लघुग्रह 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 काय आहे जे ग्रह बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रह बन बनण्यास ज्यांना अडथळा आला जे ग्रह बनण्यास यशस्वी होऊ नाही शकले त्या ग्रहांना लघुग्रह म्हणतात मंगळ व गुरु या दोन ग्रहांच्या मध्ये सर्वात जास्त लघुग्रह आहे त्यानंतर बटुग्रह सूर्याभोवती सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करणाऱ्या छोट्या ग्रहांना बटुग्रह म्हणतात यामध्ये प्लुटोसुद्धा येतो तर हे जे खगोल आहे छोटे जे सूर्याभोवती प्र प्रदक्षिणा करणारे म्हणजेच बटुग्रह या ग्रहांची दिशा निश्चित नसते यांचा जो मार्ग आहे तो निश्चित नसतो त्यामुळे हे बटुग्रह यांना बटुग्रह म्हटल्या जाते धूमकेतू चांदण्या रात्री धूमकेतू क्वचित आढळतात शेपूट असणारे गोल यालाच धूमकेतूची जर ओळख असेल काही तर ते म्हणजे शेपूट असणारे गोल शेपूट सूर्याच्या नेहमी विरुद्ध दिशेला असतो जेव्हा कधी ते खगो धूमकेतू आकाशातून असं प्रवास करतात त्यावेळी त्याचं शेपूट हे नेहमी सूर्याच्या विरुद्ध दिशेला असतं त्यानंतर फ्रेड लिपल कोण फ्रेड लिपल याने एकोणीसशे साठ साली सहा धूमकेतूचा शोध लावला त्यानंतर याने असं सांगितलं होतं की बर्फाळ जो आहे धूमकेतू हे बर्फाळ असतात बर्फाच्छादित असतात त्यांना त्यामुळेच त्यांना डर्टी स्नोबॉल डर्टी म्हणजे घाणेरडे बर्फाचे गोळे असं म्हणू शकतं त्यानंतर दीर्घिका सॉरी दीर्घ मुदतीचे जे धूमकेतू आहे दीर्घ मुदतीचे धूमकेतू हे सूर्याभोवती एक प्रदक्षिणा करण्यात दोनशेपेक्षा जास्त वर्ष लावतात आणि अल्प मुदतीचे जे धूमकेतू आहे ते सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करण्यास दोनशेपेक्षा कमी वर्ष लावतात म्हणजे अल्प मुदतीचे जे धूमकेतू आहे यांचा जो स्पीड असतो तो जास्त असतो यांचा वेग जास्त असतो हेलेचा हॅलेचा धूमकेतू हॅलेच्या धूमकेतूबद्दल जर सांगायचं झालं तर हा दोनशेपेक्षा कमी स्पीड असणाऱ्या धूमकेतूंमधला आहे आणि वर्ष याला हा पंच्याहत्तर वर्षानंतर दर पंच्याहत्तर वर्षानंतर दिसतो याआधी हा एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये दिसला होता तर चला झालं हे झालं धूमकेतू त्यानंतर सायरिस सायरिसलाच श्वान असे म्हणतात हा जगातली सर्व विश्वातील सर्वात प्रकाशमान तारा आहे सूर्याच्या चोवीस पट प्रकाशमान तारा आहे त्यानंतर हा आहे याचा हा जो हा ज्या नक्षत्र समूहात आहे त्या नक्षत्र समूहाचे नाव आहे केनिस मेजर केनिस मेजर या नक्षत्र समूहात हा सायरिस किंवा श्वान हा ग्रह आहे त्यानंतर परिघ याचा जो परिघ आहे तो आहे चौदा कोटी पंच्याण्णव लाख अठ्ठ्याण्णव हजार वीस किलोमीटर एवढा याचा परिघ आहे तर हा झाला श्वान म्हणजेच सायरिस त्यानंतर आपण एक एकक पाहू प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्षाबद्दल मी तुम्हाला आधीसुद्धा सांगितलेलं होतं की सूर्यप्रकाश सूर्यप्रकाशाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी एक वर्षात जेवढं अंतर ट्रॅ जेवढा प्रवास करू शकते जेवढं अंतर ट्रॅव्हल करू शकते त्या अंतराला एक प्रकाश वर्ष म्हणतात प्रकाश वर्ष हे कालावधी नाही तर अंतर मोजण्याचं एक एकक आहे त्यानंतर हां याबद्दल आणखी सांगायचं झालं तर हे प्रकाश वर्ष दोन तारे किंवा दोन ग्रह यामधील खूप जास्त अंतर असं जे किलोमीटरमध्ये मोजू शकत नाही ते मोजण्याकरता होते त्यानंतर सूर्यमाला सूर्यमाला म्हणजे काय सूर्यमाला सूर्यमालेबद्दल 
थोड़ी महती घू आतापर्यंत अपन सूर्यमालेबल शिकलो सर्व पूर्यमालेबल थोड़े अे पॉइंट जे तुम्हारा महत आवश्यक है सर्वे पहला सूर्य सूर्य जो है यहाँ जन्म एकशे चालीस कोटी वर्षापूर्वी होता क्या यस तेरा लाख ब्याण हज़ार किलोमीटर एवडा यहाँ व्यास है कनतर तापमान तापमान है सहा हज़ार डिग्री सेल्सियस या सूरच जे पृष्ठभाग है पृष्ठभागा जो तापमान दिल्ला है सहा हज़ार डिग्री सेल्सियस क्या वस्तुमान सूरच जे वस्तुमान है तो है टू इंटू टेन रेस्ट टू दावर थर्टी किलो जे मे दोन वर जर जेव तुम्हें तीस शून्य लिहाल केवड़ा सूरच वस्तुमान है तो मे किमें पृथ्वी का कति पट है तो है दोन लाख बत्तीस हज़ार नौशे पट पृथ्वी पेक्षा जैच वजन है कनतर अंतर सूर्या जे पृथ्वीपास अंतर है तो चौदह कोटी शहव लाख किलोमीटर एवडे अंतर है आता हे अंतर प्रकाश वर्षा मोजने जोगते नहीं तो किलोमीटर मे दिल है कनतर सूर्यकिरणाला पृथ्वी पर जो कालावधि लगत तो है आठ मिनिट वीस सेकंद एवडा कालावधि लगत तो विद्यार्थी मित्रों आज आप सर्व पूर्ण खगोल संपले ये जर का करंट अफेयर ये तो सुधा आप चैनल तुम्हारा करंट अफेयर बदल महती भेटून जाए तो विद्यार्थी मित्रों नर अपन आज चालू करूँ जगह भूगोल जगह भूगोल मदले आता अपन पृथ्वीबद्दल महती चालू करूँ तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों मज़ जर शिकार तुम्हारा समझल अल तुम्हारा आवड़ अल महती महत्व की वाटली अल तो हा वीडियोला लाइक करा और तुम्हार मित्र तुम्हारा जर वाटल तुम्हार मित्रांसुद्धा हाँ फायदा होल तो मित्रांसोब शेयर करा और मजा चैनल सब्सक्राइब करा मित्रों तुम्हें जर सब्सक्राइब करा तो मैं आयापेक्षा चांगले वीडियो बनवनेस प्रेरणा मिलते धन्यवाद